好，我们今天要来示范用呃 FPGA 的板子啊、呃、来做一个电路。那我们做的是非常非非常简单的电路。那我们所用的 FPGA 开发板是 a t e r a 的 D270 啊、呃。那我们所用的开发工具是 a t e r a 的 Quartz Two。那这里是 a t e r a Quartz Two 的一开始的画面。那我建立一个新的专案啊。那建立专案的时候呢，先建个资料夹。好，建立新的资料夹啊。那这个新的资料夹啊，叫做 SW。Switch LED， 啊 ，Switch LED，OK，、okay, 按确定。那这个专案的名称呢，我也就叫做 Switch LED，OK、okay,。那主要的啊、呃、Entity 我也就叫 Switch LED，OK、okay,。那下一步我们没有要加入元件，所以就跳过。接下来我们要选板子的型号。那我们的板子在那块板子上面的晶片上面有一些是这一颗啊啊二二 C 七零 F 八九六 C 六啊。那再按下一步。那如果你要跑模拟的话，你就要设这个这一个呃模拟的环境。那如果你写 test bench 的话，那它就啊要用对应的语言啊。那这个如果要跑模拟，就可以打勾，就是自动在编译完成之后跑模拟啊。那我们现在没有跑模拟，所以就不用。那我现在已经做完，按 finish。那 finish 了之后呢，我们要开始设计我们的电路。那这个电路是一个很笨的电路。因为基本上它就是一条线，好，所以呢，我们就用 block diagram 来设计这个电路。先按 input， 好，然后呢，按输入，好，接下来再按 output， 按两下哈，点选哈，点选加入元件，那加入的元件，我们把这条线连起来。好，这样子就做完了我们的最笨的电路啊。那这个很笨的电路啊，它的输入我们就叫做 in one， 它的输出呢我们就叫做 out one。其实在这个上面，如果你玩过单晶片的话，那它就是把拿一条线把这两点连起来啊。这个电路，这种电路其实是最简单、最简单的。好，那我把这一个专案存起来了 ，switch LED 点 BDF 存好。那存好之后呢，接下来我们要做一些指定动作。在这里我要做绑定啊，那绑定呢，这个、刚刚装置和家族我都选好了啊。接下来呢，要选的是这个啊，这个。把 reserve all unused pin 哦，就是没有用到的针脚呢，通通都设成三态的啊。那这样子可以避免避免某些不该亮的东西亮起来啊。好，那接下来我按 OK， 按 OK， 好，那这样子就 OK 了。那接下来呢，我们除了绑定装置以外，我们还要绑定片脚。那我们绑定的片脚 OK。我还没有编译之前是不能绑定片脚的，啊、嗯，所以我们先来做一次编译 ，processing， 那做 start compilation， 啊，让它呢可以抓得到片脚。好，那这个编译动作，我们先让它做着。那我们要先看一个东西是，啊、呃，待会我们绑定片脚的时候，一在那个。LED R 0这一个 LED 底下呢，有一个切换开关叫 
S W 零哦，那 S W 零我们就让它直接控制 L E D R 零啊。那现在我们的编译编译好了，也成功了啊。所以注意这个 pin A A 二三，这是我们要绑定的 pin 角。那我就把它。啊，用 Pin Planner 开始啊、嗯，这时候我们选出来就有看到 In 和 Out 啊。那切换开关是 Pin A A 二三，这是刚刚我们看到的。那输出的部分呢，我们希望它绑定到 L E D， 这个 L E D R 0是 Pin A J 6啊 ，Pin A J 6看到。所以呢，我们把它绑定到 Pin A J 6好，这样子我们就做完绑定了啊。那做完绑定，你可以把它 close 起来。啊，你在开的时候，其实这个 pin planner 的东西还在，刚刚绑定的还在，所以没有问题。好，接下来既然绑定已经完成了，请注意一件事情，我们得重新编译过啊。那否则的话呢，啊，这个绑定啊是不会生效的。所以我们再重新编译一次。那我们去看这里的时候，你会看到这里 pin A 二三已经出现了，那这边 pin A J 六也已经出现了，代表说这个 in 绑到 pin A 二三，这个 out 绑到 pin A J 六。好，这样子我们的编译也成功了。接下来我们就可以选择 tools 里面的 programmer。那这个 programmer 呢，就是。我们用来烧录的程式。那如果你还没有设定过它的输出装置的话，可以选这个 Hardware Set Setup， 然后选 USB Blast。记得你一定要关 USB Blast。那接下来呢，我们就按 Start， 然后上传。啊，上传完毕之后呢，我们的装置应该就已经 OK 了。那接下来我们就可以来看我们的装置。那如果装置 OK 的话，就代表整个设计已经完成了。